Yo kids my friend welcome back to my channel big can with me first topic the most wanted football jersey content creator in Indonesia so ya selesai yang ada di judul dan ini udah ham, ya udah udah dipastikan ham, udah selesai musim 2019 dan gue bakal mulai nge-review jersey-jersey precision atau ya kemungkinan ada jersey full time yang bakal gue review sambil kita menunggu untuk uh, jersey tim-tim Liga 1, Liga 2, Liga 3 di musim 2020 ya banyak teman-teman dari bonek yang request untuk review jersey pre-season dari Persebaya Surabaya dan jersey itu kemarin udah dipakai di pertandingan waktu eksibisi melawan Persis Solo um, ya yeah. so without any further ado di sebelah gue ini udah ada jersey home pre-season 2020 yang dimana mungkin kalian udah nonton videonya di video sebelumnya gue bikin vlog ketika gue beli jersey ini gitu cuy dan jadi langsung kita keluarin aja dan ini sebenarnya emang dibungkus pakai polybag yang dari Persebaya Store ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang beli pasti dapat polybag ini juga. Dan ini jersinya dibungkus pakai plastik aja, bukan klip sih ini kayak lebih ke perekat gitu. Jadi langsung kita keluarin aja. Oke. Okay. Untuk tampilan depannya ini hanya ada tulisan Wani di depan nanti gue jelasin kenapa ada tulisan Wani ini dan sebenarnya nggak hanya versi ini gitu cuy dan untuk di bagian belakangnya polos aja untuk depannya sih cukup mencolok banget ya dengan kombinasi warna kuning uh, setelah sebelumnya Persibaya ini nggak uh, terlalu dominan banget dengan warna kuning untuk di musim lalu atau di musim sebelumnya hanya beberapa corak yang ya terlalu minimalisir banget uh, kuningnya nggak terlalu mendominasi banget kayak di jersey ini malah yang di jersey precision di musim lalu malah kombinasinya warna hijau putih yang city of heroes itu jadi untuk di musim ini uh, seperti biasanya Persebaya Store ini selalu mengeluarkan jersey precision untuk Persebaya Surabaya di kompetisi pramusim gitu cuy jadi untuk di musim ini Persebaya ini mengeluarkan dua versi jadi kalau teman-teman main langsung ke Persebaya Store atau ke websitenya kalian juga bisa lihat di situ ada dua versi di mana uh, yang satunya ada sponsornya kapal api terus ada tulisan walinya juga tetap tapi di bawahnya sponsor kapal api cuman ini yang gue beli yang wani doang gitu karena ya ya jersey persebaya gue kebanyakan udah yang ada sponsor kapal api jadi gue pengen beda aja gitu cuy dengan tulisan wani doang yang di jersey ini gitu cuy nah untuk di precision kali ini sebenarnya persebaya sendiri juga merilis empat jersey precision untuk persebaya di mana dua jersey untuk pemain dan dua jersey untuk kiper di mana yang untuk pemain ini yang home nya berwarna hijau ini yang gue pegang dan yang away berwarna kuning dan untuk kipernya ada dua juga warna orange kalau nggak salah yang satunya warna hitam gitu cuy dan untuk jersey nya sendiri sebenarnya uh, semuanya sama dia nggak nggak ada perbedaan kualitas antara jersey pemain kiper dan yang ada sponsor kapal api nya gitu cuman mungkin bedanya ya cuman di sponsor kapal kapal api gitu dan harganya juga pastinya beda dan pasti kalau harga nanti gue sebutin di akhir jadi teman-teman nonton videonya sampai habis dulu mungkin langsung aja kita review ke jersinya kali ya untuk langsung ke aja ke daerah kain kainnya ini sebenarnya persebaya menggunakan kayak semacam bahan dry fit micro dot di mana uh, seluruh bagian dari kain ini terdapat pori-pori yang di mana yang berfungsi untuk mengalirkan sirkulasi udara gitu cuy jadi ini memang umum banget kain yang seperti ini atau semacam ini sejenis ini yang biasa digunakan untuk uh, pakaian olahraga khususnya jersey sepak bola gitu dan kalau kalian lihat sebenarnya di depan ini kan ada kayak semacam motif vertikal dari atas ke bawah kayak semacam garis-garis gitu dan di garis yang agak gelap ini kayak semacam ada ornamen ornamen kayak semacam siluet atau watermark ini watermark logo bonek ini mungkin teman-teman udah familiar banget ya dengan logo kepala mangap maksudnya kepala dengan mulut membuka atau wong mangap dan dimana sebenarnya logo ini sebenarnya udah uh, bersejarah banget lah dan memang ini untuk menggambarkan ciri-ciri bonek maksudnya kalau kalian logoin kalian lihat logo ini pasti udah paham oh ini bonek gitu jadi kayak udah udah notice banget kalau itu logo ciri khas dari bonek gitu cuy dan ini mungkin tulisan wani juga ditaruh di depan jersey untuk mengidentifikasi karena memang wani ini adalah semboyan persebaya ya kan dan mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu untuk uh, sejarah dari logo kepala mangap ini gitu ya jadi sebenarnya untuk logo kepala mangap ini kan sebenarnya udah ada di sekitar tahun 80-an tepatnya kalau nggak salah di tahun 87 dan orang-orang juga masih banyak yang belum tahu ya mungkin ada yang udah tahu juga kalian juga bisa uh, tulis cerita versi kalian di kolom komentar cuman setahu gue yang setahu yang udah gue baca Sebenarnya ini adalah, jadi masih banyak banget simpang siur Ada yang bilang ini 
kepalanya uh, Rambo yang dari Amerika itu terus ada yang bilang ini maskot orang Malang atau yang Lamongan gitu ya maksudnya banyak versi dan ada juga yang bilang ini adalah ilustrasi dari Pak Dalan Iskan jadi Pak Dalan Iskan ini adalah uh, mantan Menteri BUMN yang dia juga bonek banget sih dia pendukung Persebaya yang loyal dan sebenarnya ini ada fotonya gitu maksudnya dulu tuh ada foto Pak Dalan Iskan yang dimana dia menggunakan kayak bandana gitu tulisannya Persebaya 87 karena mungkin itu e, menggambarkan tahun tersebut di tahun 87 dan mungkin itu yang menjadi inspirasi salah satu karyawan surat kabar Jawa Pos e, Pak Mukhtar ini dia menggambarkan Pak Dalan Iskan ini sebagai sosok yang ya mempunyai semangat untuk mendukung Persebaya dan pastinya teman-teman bonek juga terwakili oleh gambar tersebut dan dimana ya ya gambar tersebut sampai sekarang masih tetap eksis kalian bisa temuin di mana-mana di stiker baju kaos di pinggir-pinggir jalan di tembok di sudut kota Surabaya pasti ada gambar Wong Mangap ini kan karena ini memang gambarnya ciri khas banget gitu sih karyawan dari Jawa Pos ini Pak Mutar juga menggambar ulang ilustrasinya kayak semacam kartun gitu ya itu ditaruh di berita tentang Persebaya di koran tersebut karena kalau pasti ada berita Persebaya pasti ada logo Wong Mangap tersebut sampai sekarang kalau kalian bisa ngecek di koran ya Jawa Pos pasti masih tetap ada kok gambar itu dan ini juga diaplikasikan dengan sublimasi printing pastinya untuk di kain dari Drevit untuk jersey Persebaya Precision tapi sebenarnya untuk kainnya sendiri sebenarnya warna hijaunya ini bukan sublimasi ya ini bener-bener pure warna hijau memang asli dari warna kainnya gitu cuy kalian bisa lihat jelas banget sebenarnya untuk polanya sendiri ini antara raglan dan model t-shirt ya maksudnya ini setengah-setengah jadi kalau misalkan kalian lihat pola apa ya pola potongan jahitannya tuh di atas logo tuh kelihatan banget jelas banget ini kayak model raglan sih sebenarnya karena jahitannya tuh dimulai dari sebelah kerah gitu ya ya sebelah polar sampai ke lengan kayak gini maksudnya miring kayak gini cuman di atasnya ini kalau uh, raglan kalian bisa lihat di bagian sini itu nggak ada jahitan kayak kaos kayak gini kan ada jahitannya T gitu kan tapi ini ada juga gitu cuy jadi ini kombinasi lah maksudnya dia bikinnya garis yang ini tuh de dapat di depannya terus yang di yang jahitan yang di belakang ini dapat yang di belakangnya jadi ini sebenarnya bentuknya jersinya kayak gini kalau dari dari depan ya ini Oh no 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 Ini ternyata tiga jahitannya Berarti kalau kalian perhatikan Yang di atas ini adalah yang di bagian belakang ya kan? Ini di bagian belakang Terus yang tengah ini di bagian pundak atas Terus yang ini yang jahitan di bawah ini yang di bagian depan jersey Jadi kayak ya ini semi raglan dan semi t-shirt Kalau di, dilihat dari model bentuk bajunya gitu cuy Dan untuk jersey ini sebenarnya gue uh, saranin buat teman-teman Ini sebenarnya jersey ini tuh gue gak tahu kenapa Tapi emang dari keterangan di websitenya ini memang down size Jadi mungkin teman-teman yang biasa memakai M gue anjurin buat beli yang size L kalau mungkin teman-teman pakai S belinya yang M atau yang mungkin teman-teman yang biasa pakai L belinya XL gitu karena jujur kalau misalkan gue kan bisa pakai S atau M cuman kalau gue pakai jersey ini S itu terlalu kecil banget terus M nya kayak terlalu ya udah kayak fit ya slim fit gitu cuman ya makanya gue beli ini XL gitu dan menurut gue juga masih pas-pas aja dan gue pakai ini nggak terlalu kelihatan gede gitu cuy sebenarnya dan langsung aja kita ke bagian kolar kolar ini sebenarnya be be bentuknya kayak v-neck sih kayak v-neck cuman memang kalau di atas di bagian kerahnya ini memang mencolok banget dengan warna kuning dengan memakai bahan rip ripnya juga lumayan ringan ini kayak yang dipakai di jersey jersey di musim sebelumnya dan di bawahnya juga terdapat aksen warna hijau bahannya sama kayak yang kuning ini kayak rip gitu juga di ujung kerahnya ya kan dan untuk di bagian lengan ini juga dia menggunakan bahan rib yang sama dipakai di bahan kerahnya lumayan ya stretch juga kalau bisa tarik-tarik kayak gini karena ini sponsorless jadi ini kan tulisannya wani doang ya ini dia menggunakan sabun pasti sol jadi sebenarnya sama aja sih walaupun yang kalian beli yang yang versi ada sponsornya yang kapal api juga sama kayak dia menggunakan bahan sabun pasti sol gitu cuy dan bedanya cuman ya antara ada dan tidak ada sponsor gitu aja langsung kita ke ini logo Aza. Ini sebenarnya kalau misalkan musim-musim kemarin tuh tulisan Aza tuh kayak belum terlalu mencolok banget gitu ya. Maksudnya kayak belum semacam menjadi sebuah apparel brand gitu. Tapi ya sebenarnya sedikit mulai sedikit ini mulai show on banget untuk logo Azanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gua tekanin sekali lagi Aza ini adalah rebranding dari nama presiden klub mereka Pak Asrul Ananda Aza Sportswear. Jadi Pak Asrul ini juga mempunyai brand sports atau brand olahraga menjadikan logo asa bisa terpampang di jersey per, uh, persebaya gitu ya oke okay, lalu kita lihat di bagian 
lo dual club ini woven as always kalau pre season dia nggak pernah pakai yang yang kayak musim kemarin yang yang regular season dia pakai TPU gitu kan cuman untuk yang pre season ya pakai woven dan ya kualitasnya tetap bagus tetap terjaga uh, untuk material logo dari Persebaya Surabaya ini sama di musim-musim sebelumnya kayak di Jersey City of Heroes juga sama kayak gitu juga mungkin langsung aja kita ke bagian detailnya aja kali ya Cih nih kalau kalian lihat di bagian depan sih kayaknya nggak ada oh wait ini di bagian samping jersey cuy ini kayak ada semacam karet ada tulisannya pre-season 2020 ya mungkin ini mengindikasikan untuk ya ini adalah jersey pre-season gitu loh maksudnya biar nggak kayak biasanya kalau misalkan yang jersey regular season ya tapi nggak ada tulisannya regular season cuman kayak tulisannya kayak authentic replica kayak gitu ya cuman ini ditegaskan gitu kan ini logonya pre-season pakai bahan karet lumayan ya rawan sebenarnya ini rawan sih kalau misalkan kalian nggak hati-hati juga gitu makanya cuman ya overall masih bagus lah mungkin untuk di bagian belakang ya polosan banget ya di bagian belakangnya gue juga baru ngeh ternyata nggak ada apa-apa oke mungkin langsung kita masuk ke bagian dalam aja gitu cuy langsung ke bagian dalam ya di belakang lahir ini terdapat kayak tagline kami house goal kamu ini sebenarnya suatu jargon yang disem disematkan bonek agar mereka tetap house akan goal untuk persebaya agar semakin produktif di setiap musim terutama untuk pemain-pemain depannya harus rajin banget mencetak goal karena ya bonek house goal akan persebaya gitu cuy dan di bawah ini ada saya stuck as always saya stuck dari persebaya dan pastinya ada tambahan logo Azza di mana sebel musim sebelumnya kayaknya belum ada ya untuk tulisan Azza ini dan pasti tetap ada tulisan website Office nomor merchandise, ya kan? Dan di bagian bawah ini ya kayak ada washing tag, terus ada logonya Persebaya, ada hologramnya juga, ya kan? Empat lembar nih. Di bagian bawah ini ada tulisannya Green Force. Ini sebenarnya mungkin belajar dari musim lalu di jersey regular season di bagian bawah belakang jersey itu kayak ada tambahan ornamen gitu ya. Ada tulisan-tulisan, pengulangan tulisan, di mana di jersey ini dituliskan Green Force sesuai julukan dari Persebaya Surabaya. Kalau di musim lalu kalau nggak salah tulisannya apa ya? Gue lupa. Mungkin teman-teman yang ingat bisa terus aja di bawah Dan ini diaplikasikan kayak dengan sablon aja Oke, okay, mungkin cukup simpel sih sebenarnya untuk jersey pre-season Sebenernya memang untuk jersey pre-season memang persebaya nggak pernah bikin kayak yang ribet-ribet Kayak kroko-kroko gitu ya, jarang banget ya Memang kita tahu kayak di musim lalu ada City of Heroes Terus yang di musim 2018 kalau nggak salah yang kita persebaya ya Atau gue juga, juga lupa Kalau kita flashback memang jersey pre-season itu kayak ya udah simple, hijau gitu Dan mungkin kayak mengangkat ya culture culture atau hal-hal yang berhubungan dengan persebaya banget gitu cuy mungkin teman-teman juga pengen untuk beli jersey ini kalian bisa aja langsung datang ke persebaya store ke ya persebaya store mana aja kayaknya udah ready semua sih jadi persebaya store yang dekat dengan rumah kalian kalian bisa samperin aja bisa cek kan kalau pengen angkut angkut aja entah itu yang home away keeper ya kan dan gue pengen bilang uh, yang perbedaan tadi jadi kalau yang tulisan yang wani aja nih harganya kalau nggak salah 350 ribu dan beda 100 ribu dengan yang ada sponsornya kapal api ini itu yang uh, yang buat pemain yang di mana itu yang dipakai buat game gitu untuk turnamen pramusim pastinya. Jadi kalau yang dipakai pemainnya itu harganya 450. Jadi ya bedanya sih sebenarnya cuman di sponsor doang ya. Kalau ini nggak ada sponsor kapal api yang satunya ada dan bedanya 100.000 dan teman-teman terserah mau pilih yang mana. Untuk rating pun sebenarnya gua akan kasih nilai 8 ya 8 dari 10 untuk jersey persebaya pre-season 2020 sebenernya dia worth it dengan harga 350 atau ya kalau kalau gue sih sebenernya milih yang 350 ya nggak tahu kenapa mungkin karena ya jersey gue yang persebaya yang regular season tuh udah banyak banget sponsornya kapal api gitu ya mungkin kalau buat refresh koleksi-koleksi uh, kalian dan juga bisa yang ya yang opsi ini yang money aja gitu dan ya mungkin uh, sekian uh, review gue kali ini dengan jersey pre-season home persebaya 2020 kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up dan jangan lupa juga berikan komentar kalian di bawah tentang jersey pre-season untuk di musim ini dan boleh request juga untuk di musim ini, gue balik buka kembali request dari kalian dan semoga request kalian bisa terpenuhi kalau misalkan gue bisa sanggup nge-review atau gue bisa beli jersey-nya kebeli dan ya pasti gue bakal gue review sih dan jangan lupa juga as always support gue dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah jangan lupa untuk turn on your notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya oke buat dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue di at buat lihat daily uploads gue dan kalian juga boleh follow akun toko jualan gue di at farish.supply karena disitu gue ngejual jersey-jersey original Liga Indonesia and I'll see you in the next video oke okay? ciao bye bye